வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கான ஒர்க் எனர்ஜி பவர்லேருந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ நம்முடைய சீரீஸில் இதை இந்த மூணு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது யூஸ் ஆகும் இதை நான் நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ரெஃபரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கு டெலகிராம் லிங்க்கில் இருக்குது நீங்கள் அதில் போயிட்டு கடைசியாக ஃபார்ட்டி டேஸுங்கிற அந்த புக்கை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நான் சில கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணலான் இருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஸோ முதல் செக்ஷனில் அதில் வரக்கூடிய கொஸ்டினில் நான் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல் ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதில் முதல் கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் சால்வ் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்போ அந்த கொஸ்டின் என்ன அந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் இந்த சைக்கிளில் அவர் வந்து டென் மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாரு அந்த சைக்கிள் ரோடில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து டூ நியூட்டன் சரிங்களா இது ஒரு கிவன் டேட்டா அப்புறம் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காங்க ஸோ அதை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து டென் மீட்டர் இப்போ நம்ம ஒர்க் டென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பேசிக்காக அது வந்து ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் ரைட்டா இப்போ இதை மாற்றிக்கிட்டோம்னா எஃப்டிஎஸ் காஸ்டிட்டான்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதில் இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் மதிக்க வேண்டாம் இதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே ரோடு மீது அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த ரோடு அதில் கேள கொஸ்டின் கிளியராக இருக்குது நல்ல பொறுமையாக வச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒர்க் டன் பை த சைக்கிள் ஆன் த ரோடு இப்போ இந்த சைக்கிள் அழுத்துறதுனால ரோடு எங்கேயும் நகருமா வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ரோடு நகராது அப்படின்னா அங்கே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை சைக்கிள் தான் பத்து மீட்டர் போயிருக்கு ரோடு பத்து மீட்டர் போகல அது அங்கே தான் இருக்குது ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ அந்த அடிப்படையில் இதில் ஒர்க் டன் ஜீரோன்னு எடுக்கணும் ரைட் தானா ஸோ முதல் கொஸ்டினுக்கான ஆப்ஷன் வந்து சி ஜீரோ நடத்தேன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இந்த செகண்ட் கொஸ்டினில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் மீட்டரில் ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபோர்ஸ் நியூட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த பேட்டர்னில் இருக்குது கொஸ்டின் என்னென்னா சிக்ஸ் மீட்டர் வரைக்கும் இதுதான் சிக்ஸ் மீட்டர் ஆக்சுவலாக உள்ளே ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க ஃபோ இப்போ இதில் பாருங்களேன் பொதுவாக ஒரு கிராஃபில் ரெண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாங்கிறது வந்து என்னென்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறது எக்ஸையும் ஒய்யையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அதான ஒர்க்கு அதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மொத்தத்தில் இங்கே ஒரு ஸ்கொயரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ இங்கே இப்போ நீங்கள் அந்த டயக்ராமை நல்லா பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ அப்போ இந்த சைடு எவ்வளவு த்ரீ இங்கே த்ரீ சைடு இன்டூ சைடாக தான் ஏரியா அப்போ த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ப்ளஸ் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ம்ல என்ன ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட்டு பேஸு ஒரு சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு த்ரீ த்ரீ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நைன் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போ மொத்தத்தில் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜூ அப்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கேவில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் ஏரியா தான் ஒர்க் டன் இதுதான் இதில் நம்ம சொல்ல முயற்சி பண்ணுறது ரைட் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேராக நைன்த்து கொஸ்டின் போயிட்டேன் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இப்போ இந்த நைன்த்து கொஸ்டினை பொறுத்தவரையில் வி ஆர் ட்ராப்பிங் டூ பால்ஸ் ஈச் ஆஃப் மாஸ் டூ கேஜி அண்ட் ஃபைவ் கேஜி ரெண்டு பந்த கீழே போடணும் ஒன்று வந்து ரெண்டு கிலோ இன்னொன்று நாலு கிலோ சரிங்களா இது எந்த ஹைட்லேருந்து போடுறோங்கிறத கொடுத்தேன் அறுபது மீட்டர் ஹைட்லேருந்து இதை ட்ராப் பண்ணுறோம் இப்போ அவன் கேட்குறது தேர்ட்டி மீட்டர் ஹைட்டில் இந்த ரெண்டு பாலும் இருக்கும்போது அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறான் அப்போ இப்போ இங்கே சால்வ் பண்ணுறேன் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்போ முதல் பாலுக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது பாலுக்கு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இது அப்படியே போங்க ஹாஃப் எம் இங்கே எம் ஒன் வி ஒன் இங்கே எம் டூ வி டூ அப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஹாஃபை கேன்சல் பண்ணிடலாம் மாஸ் வேறு வேறு அதை அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வெலாசிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை நான் சேம்னு சொல்லுவேன் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ட்ராப் ஆகக்கூடிய ஒரு பால் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அது அக்வேர் பண்ணக்கூடிய வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மில் இருக்குது ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் அப்போது இங்கே ரெண்டும் ஒரே உயரத்தில்
இந்த கொஸ்டின் கைனட்டிக் எனர்ஜியையும் மொமெண்டத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுதான் ரிலேஷன் லெவன்த் புக்கிலே இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி இது மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் இப்போ இதில் இந்த மொமெண்டம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்கல சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை இ ஒன்று எடுத்துப்போம் இப்போ இ டூ எப்படி வரணும் இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ இது ஒன்றுனா ஒன் பாயிண்ட் டூ பின்னு இருக்கணும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிப்போம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இதான் நியூ மொமெண்டம் ரைட் தானே ஒன்றில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது பாயிண்ட் டூ அதை அதில் சேர்த்துருக்கேன் ரைட் தானா சரி இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது என்ன ஆயிருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு வரும் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் அப்போ எனக்கு இப்போ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி வேணும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் இப்போ இது காமனாக இருக்கிறத விட்டுருவோம் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பை இனிஷியல் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ அது எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ மொமெண்டம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் காட்டும் இதுதான் லாஜிக் ஃபைன் நேராக கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு வந்துட்டேன் இது எல்லா எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல் தான் இப்போ இங்கே என்னென்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் போய் ஒரு பிளாக் போய் மோதணும் அப்படி மோதுனா இது கம்ப்ரெஸ்ட் ஆகும் அப்போ இது என்ன அளவுகளில் மோதும் அது என்ன எனர்ஜினா அந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் அது அப்படியே அந்த ஸ்ப்ரிங்கினுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறும் அப்போ ஆஃப் கே எல் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த ஹாஃபை அடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு பஞ்சாயத்து அதில் மொமெண்டம் கேட்டிருக்கான் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனோட ஒரு எம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது கேன்சல் ஆகிரும் அதே ஈக்குவேஷன் தான் அப்போ இந்த எம் இதோட சேர்ந்தால் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை எம்னு வரும் ஈக்குவல் டு கே எல் ஸ்கொயர் இந்த எம் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க அப்போ எம் கே எல் ஸ்கொயர் இது மொமெண்டமா எம் வீனா மொமெண்டம் அப்போ எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்னா இது ஸ்கொயரில் இருக்குது எனக்கு வேண்டியது மொமெண்டம் தான் அப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரூட் எடுத்துருக்கணும் அப்போ ரூட் எடுத்திங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் எல் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு ரூட்டுக்குள்ளே போயிடும் அப்போ எல் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் கே எம் இதுதான் ஆப்ஷன் இப்போ அது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இது ஒரு தரமான கொஸ்டின் தான் ஒரு கல்லை வந்து கயிற்றில் கட்டி வச்சுருக்கோம் இதான் அந்த ஸ்டோன் ரைட்டா இப்போ இது இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு வரணும் ரைட்டுங்களா இதில் அவங்க சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க அப்போது இந்த இடத்துல அந்த பாயிண்டுடைய வெலாசிட்டி யூன் வைங்க இப்போ இது அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்காங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் அதனுடைய வெலாசிட்டி வி இப்போ இதுக்கு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல இந்த பொசிஷனில் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் அது என்ன ஹாஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் சரி இப்போ இந்த பொசிஷனில் வந்துடுச்சு இல்லை அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அதில் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இன் அடிஷன் இப்போ இது இவ்வளோ ஹைட் ரைஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் உண்டு எப்படி எடுத்துக்கலாம் எம்ஜி ஹச் இங்கே ஹச்சுங்கிறது என்ன இது எல் ஓவராலாம் எல் ஹைட்டு இல்லையா மேக்ஸிமம் டு த எல் தானே அப்போ எல் போட்டுக்கலாம் இப்போ யூ டிவைட் திஸ் ஈக்குவேஷன் பை எம் பை டூ அப்போ என்னாகும் இதில் யு ஸ்கொயர் வந்துடும் இதில் வி ஸ்கொயர் வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே எம் பை டூனா டூ ஜி எல்னு வந்துடும் ரைட்டா சரி இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இப்போ நான் இதை கிளியராக நான் வரைகிறேன் பாருங்கள் இது வி இப்போ இந்த வியை இப்படி மாற்றுறீங்கன்னா மைனஸ் வி நான் வெக்டார் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் இதை ரிவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைனஸ் வி ஆல்ரெடி இந்த லைனில் யூ இருக்கு அப்போ இதுதான் வெக்டார் ரூல் படி இது எப்படி சொல்லிடலாம் டார் ரிசல்டன் இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் ரிசல்டன் தான் வேணும் அதான் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டினா தட் இஸ் யூ மைனஸ் வி அப்படி எடுத்துக்கலாம்ல சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் யூ மைனஸ் வி தான் இந்த ரிசல்டன் இங்கே அப்போ இங்கே இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் யூ ஸ்கொயரை யூ ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கிறேன் இதிலேருந்து வி ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னா யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி எல்னு வரும் இதுதான் வி ஸ்கொயர் அப்போ இப்போ இங்கே போடுங்க
டெல் யூன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் அப்போ இதில் வெக்டார் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் வெக்டார் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரங்கிறத நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிடுவீங்க ரைட்டா சார் ரிசல்டன் வந்து யூ மைனஸ் வி தானே இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னா இதை எப்படி இப்போ இங்கே இப்போ பாருங்களேன் இது என்ன யூ ப்ளஸ் வின்னு சொல்ல போகிறீங்க இதான் ரிசல்டன் அப்போவும் அதே மாதிரி நான் ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டையும் ஸ்கொயர் தான் பண்ணுவேன் இங்கேயும் அதே லாஜிக் தான் ஸோ எனக்கு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வேணும் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கான ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் அப்போ அதை ரெண்டு வெக்டாருக்கு நம்ம ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கணும்னா பெர்பண்டிகுலர் ஆகும்போது ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஏ ஆப்ஷன் வரும் ஏ ஆப்ஷன் சாரி அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பொருள் மூணு துண்டாக உடையுது அதில் ரெண்டு துண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலர்ன்ட்டான் அப்போ இங்கே அதை அந்த துண்டினுடைய மொமெண்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் அதனுடைய லாஜிக் அப்போ என்ன செய்யலாம் மொமெண்டம் இங்கே அதனுடைய மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி எடுங்க முதல் துண்டினுடைய மாஸ் ஒன் கேஜி அதனுடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது டுவெல் இப்போ இங்கே வாங்க ரெண்டாவது பொருளினுடைய மாஸ் வந்து டூ அதனுடைய வெலாசிட்டி எயிட் இதான் ரெண்டு பொருள் ரெட் ரைட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்குன்னா பெர்பண்டிகுலர் அப்போ இதுக்கு ரிசல்டன் எடுங்க இப்போ தான் முன்னர் கொஸ்டினில் நடத்தினேன் ரெண்டு வெக்டாருக்கு நம்ம ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ அது எவ்வளவு ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதை எப்படி சொல்லிக்கலாம் டுவெண்ட்டின்றலாம் இதுதான் இதனுடைய ரிசல்டன் மொமெண்டம் அப்போ கண்டிப்பாக நெட் மொமெண்டம் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியல் மொமெண்டமும் ஃபைனல் மொமெண்டமும் சேமாக இருக்கணும் இங்கே அந்த பொருள் உடையலை இப்போ இனிஷியல் மொமெண்டம் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் ஃபைனல் மொமெண்டமும் ஜீரோ ஆகணும்னா இதை இன்னொரு வெக்டார் அதை சமன்படுத்தியிருக்கணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டியை இங்கே இருக்கக்கூடிய மாஸ் அதனுடைய வெலாசிட்டி பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த வெலாசிட்டி தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இந்த மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது எவ்வளவு அப்படின்னா சாரி மாஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெலாசிட்டி அவங்க எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணாவது துண்டுக்கு ஃபோர் அப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த எம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் எம்னு எழுதிக்காங்க இப்போ எம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை ஃபோர் இப்போ அது எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் கேஜி இதுதான் ஆன்சர் பிடிச்ச கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ இந்த ஃபார்ட்டி டூ கொஸ்டினில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ரைட்டுங்களா அப்போ இங்கே என்ன எழுதிடலாம் இதை யூ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் யூ டூ ஜீரோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஒரு நியூட்ரான் நகருது அப்போ அதனுடைய இனிஷியல் விளாசிட்டி யூ ஒன் இது போய் இதில் மோதுது கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த இம்பேக்டில் நியூட்ரான் எவ்வளவு கைனட்டிக் எனர்ஜியை இழந்துருக்கும் லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆ நியூட்ரான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணி வேறு எந்த ஹிண்ட்டும் இல்லை இவ்வளோதான் அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது இப்போ இது எந்த ஹிண்ட் பேஸ் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா நமக்கு லெவன்த் புக்கில் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷனின் ஒன் டைமென்ஷன் இருக்குது அது என்ன இந்த மாதிரி ரெண்டு பொருள் மோதும் மோதுனதுக்கு அப்புறவு அதில் வெலாசிட்டி மாறும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த யு ஒன் வி ஒன்னாக மாறுதுன்னு வைங்களேன் இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது எப்படி வரும் டூ எம் ஒன் யு ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சாரி டூ எம் டூ யூ டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா இருக்கும் நீங்கள் வேணால் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் புக்கை அப்போ இதில் யூ டூ ஜீரோ அப்போ இந்த டேம் யூ டூ ஜீரோ போட்டிங்கன்னா இது அப்படியே போயிடும் அப்போ இதனுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி ஒன் இந்த நியூட்ரானுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி ஒன் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து முதல் இருக்க பொருளை நியூட்ரான் எடுத்துருக்கோமோ அப்போ அதை எம்முனே வச்சுப்போம் இது ஆல்ஃபானா ஃபோர் டைம்ஸ் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்போ இதுக்கு ஃபோர் எம் பை இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எம் ப்ளஸ் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம்னு ஆயிரும் அப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ரைட்டுங்களா இதுலேயும் எம் வரும் இதுலேயும் எம் வரும் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இதுதான் இப்போ வி ஒன் ஓகேங்களா இப்போ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ அதை எப்படி எழுதணும் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன்னு எழுதணும் இப்போ வி ஒன்றுக்கு என்ன போட்டுடலாம் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் போட்டுடலாம்
u1 ஒன்றுன்னு வச்சாலும் சரி அப்போ இங்கேயும் கூட அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் யூனு வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடுது இதுதான் சேஞ்ச் இன் கண்டிக்கு எனர்ஜி நெகட்டிவ் சைனை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரணும் இதுதான் ஆன்சர் வெல் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் இது ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின் இந்த ட்ரிக்கி கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு பொருள் மாசியம் இதை ஒரு வெலாசிட்டியில் எரியுறீங்க வி நாட்டுங்கிற வெலாசிட்டியில் இது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து தரையில் விழுந்து விழும்போது அது தன்னுடைய எனர்ஜியில் ஐம்பது சதவீதத்தை லாஸ் பண்ணி அதே உயரத்துக்கு அது போயிடுது இதான் அவங்க கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின் அப்போது இங்கே இந்த ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அது ரைஸ் ஆகிருக்க ஹைட்டுனா கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ ஹைட் ரைஸ் ஆகிருக்குன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹைட்டு தானுங்களா இப்போ இதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டியை நம்ம சொல்லணும் அதாவது அதை நம்ம ஆ அதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ நாட் அப்போ இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா இப்போ இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹைட்டில் அதுக்கு போயிருந்தா அதுக்கு என்ன வெலாசிட்டி தேவை அதை மட்டும் பார்க்குறேன் அப்போது அதை நம்ம எரிஞ்ச வெலாசிட்டியை விட்டுருங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன வெலாசிட்டி இருந்திருக்கணும் இந்த ஹைட்டை போனீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் அந்த ஹைட்டுக்கான வெலாசிட்டி என்னங்கிறது பார்த்துட்டு நம்ம வேலை முடிஞ்சுது டூ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்போ எவ்வளோ வரும் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி அப்போ அதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி இருந்திருந்தால் தான் அப்போது நீங்கள் என்ன சார் இதை ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதான் அந்த ட்ரிக்கி கொஷினுக்கான நான் லாஜிக் சொல்கிறேன் இதை ஃப்ரீ ஃபாலாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் உண்மையிலே அது ஃப்ரீ ஃபால் இல்லை என்ன பண்ணியிருக்கோம் நாம் ஒரு வெலாசிட்டியில் எரிஞ்சிருக்கோம் அப்போது ஃப்ரீ ஃபாலாக விழும்போது அதுக்கு டுவெண்ட்டி அது அது வந்து ஒரு எனர்ஜி வச்சுருந்துருக்கோம் அந்த பாயிண்டில் இன் அடிஷன் இதில் நீங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் கொடுக்கும்போது அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எனர்ஜி இருந்திருக்கும் அப்போ டபுள் இங்கே அதில் ஒரு பாதி அது இழந்துருது ஃப்ரீயாக திரும்ப போகுது அப்போ இந்த ஹைட்டுக்கு போகக்கூடிய அந்த வெலாசிட்டி என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிட்டாலே இந்த சம்மை நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் சுத்த வேண்டாம் இது ஈஸியான மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ரைட்டுங்களா அப்போது இதை நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபால் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க கன்சிடரேஷன் அவ்வளோதான் இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷனுங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது ஒரு புல்லட்டு இதனுடைய மாசியம் வெலாஸ்டி பி இது போய் ஒரு மரப்பலகையில் எம்படட் ஆகி இது ரெண்டும் ஒரே வெலாஸ்டியில் ரெண்டும் இணைஞ்சி அப்போ ஃபைனலாக அது எப்படி இருந்திருக்கும் இப்போ இதான் அந்த மரப்பலகன் வைங்க இதில் அந்த புல்லட்டு போய் சேர்ந்துடுச்சு அப்போ இதனுடைய மாஸ் எம்னா இந்த எம் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்துடுச்சு காமனாக எம் ப்ளஸ் எம்னு ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு வீங்கிற காமன் வெலாசிட்டியில் போகுது இப்போ அதில் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த காம்போசைட் பிளாக்னுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்டிருக்கான் அப்போ இந்த காம்போசைட் கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் இதனுடைய டோட்டல் மாஸ் என்ன எம் ப்ளஸ் எம் இதனுடைய காமன் வெலாசிட்டியை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இவ்வளவுதான் அவங்க கேட்குற அந்த காம்போசைட் பிளாக்னுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ இப்போ எனக்கு எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா அதனுடைய காமன் வெலாசிட்டி என்னென்னு தெரியல அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட்டை தான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இனிஷியல் மொமெண்டம் என்ன எம் இன்ட்டு வி இது ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதை சேர்க்க முடியாது விட்டுருங்க ஃபைனல் மொமெண்டம் என்னவாக இருக்கும் இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு காமன் வெலாசிட்டியில் போதும் அப்போ இது ஸ்மால் வி இதை வேணால் நான் வி ப்ரைம்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ அந்த வி ப்ரைம் தான் பிரச்சனை அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த வி ப்ரைம் எப்படி எடுத்துக்கலாம் எம் இன்ட்டு வி பை எம் ப்ளஸ் எம் இப்போ இதை இங்கே போட்டுருங்க எம் வி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை எம் ப்ளஸ் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் ஏன்னா வி ஸ்கொயரில் அதனால் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் இதில் ஒரு எம் ப்ளஸ் எம் அடிச்சிடலாம் அப்போ எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் எம் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான ஆன்சர் ரைட் 